Siapa sih yang gak tahu Harry Potter? Buku yang menjadi seri buku terlaris panjang sejarah dan sukses. Ketika bukunya diangkat ke layar lebar dan menjadi film tersukses panjang masa. Kamu pasti udah tahu siapa di balik semua itu kan ya? Yap, J.K. Rowling. Hidupnya dramatis bagaikan film, tapi sosoknya emang inspiratif banget dan selalu positif mengalahkan keadaan susah yang menerpa dirinya. Penasaran kan? Sebelum aku bahas lebih lanjut, you like video ini? Subscribe dan tekan tombol alarmnya biar kamu bisa update video terbaru dari finansialku. Joanna Kathleen Rowling yang dikenal sebagai J.K. Rowling lahir pada tanggal 31 Juli 1965 di sebuah kota kecil di Yet, Inggris. J.K. Rowling deket banget sama mamahnya, dari dulu suka didongengin. Sejak dari itu, dia juga suka sastra. Tahun 86 sempat pindah ke London dan bekerja sebagai peneliti dan juga sekretaris bilingual untuk Monesty Internasional. Walaupun, awal pekerjaannya bukanlah passion dia. Uniknya, ide Harry Potter itu muncul pas dia suka naik kereta api menuju London tahun 90. Namun malang, ibunya Anne Rowling meninggal pada tanggal 30 Desember 1960 pada usia 45 tahun karena penyakit parah yang dideritanya semenjak J.K. Rowling berusia 15 tahun. Setelah kejadian itu, dia depresi banget karena sedekat itu loh sama mamahnya. Setelah 6 bulan kejadian itu, dia pindah ke Portugal jadi guru bahasa Inggris dan nikah sama George Arantes, seorang jurnalis TV. Tapi sayangnya dia harus cerai dan diusir, padahal waktu itu dia punya anak perempuan loh guys. Akhirnya mau gak mau dia harus balik ke Inggris. Tahun 93 adalah titik terendahnya, udah depresi, nganggur pula lagi, dia bahkan hampir bunuh diri. Kalau kamu tahu ya sahabat finansialku, sosok dementor, makhluk gelak, pemberi makan pada kebahagiaan manusia di Harry Potter itu terinspirasi karena penyakit depresinya loh. Gak nyangka deh, dari setiap pengalaman hidupnya yang pahit, malah bisa ngasih rasa dan memberikan sensasi magic bagi para pembaca novelnya, bahkan para penonton film dari buku yang ia tulis. Pada tahun 95, akhirnya setelah lima tahun, rampunglah buku pertama novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kemudian tahun 98 adalah titik di mana akhirnya dia mencapai sukses karirnya. Buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam 73 bahasa yang berbeda dan terjual lebih dari 450 juta kopi. Buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam 73 bahasa yang berbeda dan terjual lebih dari 450 juta kopi. Buku-buku Harry Potter tersebut telah menjadi seri buku terlaris panjang sejarah. Selain itu, buku novel Harry Potter telah menjadi dasar serangkaian film yang menempati peringkat kedua dalam film terlaris panjang sejarah. Makanya, aku langsung bahas aja deh. Ini dia 5 kunci sukses J.K. Rowling. Failure gave me an inner security that I had never attained by passing examinations. Failure taught me things about myself that I could have learned no other way. I discovered that I had a strong will and more discipline than I had suspected. I also found out that I had friends whose value was truly above the price of rubies. The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks means that you are ever after secure in your ability to survive. You will never truly know yourself or the strength of your relationships until both have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift for all that it is painfully won and it has been worth more than any qualification I ever earned. I was on the train from Manchester to London and it came, just came. Had something like that ever happened to you before? Yes, truthfully. <laughs> I mean, other ideas had just come to me because I think if you're a writer and um, that's what you spend a huge amount of time doing, you do, ideas do come to you. But nothing had ever come so um, with such a, I, I had this, I thought, God, I'd love to write that. And um, when I got off the train, I went straight home and I started writing. But I do remember one day writing Philosopher's Stone. I was walking away from the cafe where I'd been working. Philosopher's Stone, which became which, Sorcerer's which Stone. Which became Sorcerer's Stone, oh. exactly. So that's the first novel. Mm -hmm. And I had this moment where I suddenly thought, it was like a, another voice speaking to me. And the voice said, the difficult thing's going to be to get published. If it's published, it will be huge. 
Wow. And that is exactly what it was. Well, the thing is, you've got to believe, haven't you? Yes. You know, I was, I was not the world's most secure person. Um, I wasn't someone with an enormous amount of... In fact, I'd say I was someone with not much self-belief at all. And yet, in this one thing in my life, I believed. That was the one thing in my life I felt I can tell a story. I've always, always, always wanted to be a writer. And obviously, you want to be a writer. You want to... You dream of supporting yourself through writing, definitely. It, it, but it is a bit of both, because I was very much aware that children's books, you do not... The, the possibility of supporting yourself solely by writing children's books is slim. That's, that's the reality of it, which I, I, and I was fully aware of that. So in, in that sense, this has all come as a huge, enormous shock. I'm delighted because I, I always wanted to write and always have written, but my realistic side had not allowed me to dream of half of what's happened to me, truthfully. Choose to use your status and influence to raise your voice on behalf of those who have no voice. If you choose to identify not only with the powerful, but with the powerless. If you retain the ability to imagine yourself into the lives of those who do not have your advantages, then it will not only be your proud families who celebrate your existence, but thousands and millions of people whose reality you have helped change. We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. Gimana sobat finansialku? Namanya kehidupan, emang selalu ada masalah. Kalau nggak ribet, namanya bukan hidup. Kita bisa belajar dari J.K. Rowling bahwa semua itu tergantung sudut pandang kita. Apakah kita selalu terus optimis dan selalu menggapai apapun dengan positif? Apakah kamu masih ragu untuk meraih mimpi-mimpi kamu? Tuliskan ketakutan terbesarmu. Kenapa mimpi kamu masih aja kehambat? Langsung di komen di bawah ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang ngerasa gagal dan takut untuk meraih mimpi mereka. Bisa di share lewat line, Facebook, atau juga WhatsApp. Investasi ilmu itu penting banget loh. Tapi investasi secara material juga nggak kalah pentingnya. Apalagi kedepannya kalau kamu bermimpi untuk bisa beli rumah impian dan jalan-jalan keliling dunia. Tapi duitnya dari mana kalau kamu nggak mulai dan nggak punya mindset memulai untuk investasi? Tapi tenang, di sini finansialku akan bantu kamu. Download aja langsung ibu gratis dari finansialku cara memulai investasi saham bagi pemula. Kamu bisa kasih referensi menarik yang pengen kamu bahas. Tinggal komen aja, tim finansialku pasti akan bantu kamu lagi. Bisa nonton video ini? Kamu bisa langsung tonton. Di balik semua kesuksesan Ed Sheeran itu, ternyata ada 5 jurus sukses yang pastinya bikin kamu terinspirasi loh.